Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю вам встречу с депутатом Одесского областного совета Олегом Кутаталадзе. Здравствуйте! Добрый день! Олег Жумберович, вы не так давно предприняли поездку по визирской громаде. Вы объехали почти все села громады, были на территории, встречались и общались с руководством. Это была ваша вот такая традиционная плановая встреча. Мы сейчас занимаемся стратегией громады. Вот ее должны... Было обсуждение ее, и должны вот ее утверждать на ближайшей сессии Безинского сельского совета. И там будет приниматься решение по стратегии громад. Это большое имеет значение. Это э, такой случай э, для сельских громад э, уникальный, потому что мало громад сельских, которые имеют стратегии. Хотя законодательство сейчас новое, э, которое готовится, оно говорит о необходимости, чтобы все громады имели стратегию. Смысл заключается в том, что мы формируем прогнозное видение на будущее, на те там, 10 лет, которые громада будет развиваться, а может на, на больше. И на основании вот этих прогнозов, потом ну, стратегии этой, отрабатываются вместе с жителями громады, с учеными, вот что важное значение имеет, мы привлекаем к этому делу институт экономики, соединяем науку с практикой, что имеет колоссальное значение. Так вот, э, на базе вот таких документов формируется видение, как громада будет двигаться дальше. Люди участвуют в этом деле, то есть привлекаются непосредственно жители громады, и они уже видят, как будет развиваться эта громада. То есть не просто кто-то приходит им сбоку и говорит, вот так вот будет развиваться, а они сами участвуют в этом деле. Это важное значение имеет. И ученые с ними находят общий язык, рассказывают, как это надо сделать. И поэтому важно имеет значение посмотреть, как громада развивается. Вообще, я хочу вам сказать, что округ депутатский у меня огромный, как и у депутатов значит, областного совета, который в нашем округе, он просто большой, вокруг всей Одессы. И объехать его на самом деле просто нереально. И думаю, что даже за все эти годы, ну, чтобы ознакомиться с каждой громадой и воздействовать на это не получается. Поэтому я для себя взял цель, что я возьму несколько громад в этом округе, буду с ними активно сотрудничать. Это Южнинская громада, Визирская громада, прежде всего Красносельская громада, ну, буду в Доброславской еще работать, значит, для того, чтобы в этом регионе пытаться найти способы, как это, эти громады продвинуть, как сделать так, чтобы, потому что мы громады создали, но мне кажется, что многие люди, которые объединились в громаде, они не понимают ну, смысла, кроме того, что надо было сократить штат. Понимаете? Не совсем это понимают. Поэтому вот э, я езжу, смотрю и пытаюсь помочь в этом вопросе. А к этой стратегии уже будут формироваться бюджеты. И сейчас планируется сделать так, чтобы бюджет формировался сначала на два года, потом на три года, а стратегический план на, на, стратегия на 10 лет, план развития на каждые три года, и под него уже бюджет. И тогда четко громада понимает, куда она деньги должна потратить, что будет сегодня, что будет завтра. И э, когда-то Карл Марс, которого сегодня не очень уже любят, он высказал одну хорошую мысль, правильно, что плохой архитектор отличается от хорошей пчелы тем, что он заранее видит идею, которую он хочет значит, реализовать, он ее видит вот как бы у себя в голове, понимаете, что пчела делать не может. Поэтому в этом смысле стратегия очень важна. Вот скажите, пожалуйста, можно ли будет, приняв стратегию, действительно на нее опираться, потому что... Вот объясню свои сомнения. Уже звучат призывы укрупнять громады. Уже мы знаем, что с визирской громады в бюджет с каждым годом надо отдавать все больше и больше денег. Не сложится ли такая ситуация, что вроде бы к спроможной визирской громаде присоединятся новые села, она расширится, а денег станет меньше. И что же будет тогда с теми большими планами? Я как раз на совещании, которое было, у нас говорил, что очень важно не просто объединять громады, а первое, объяснять людям, для чего происходит такое объединение, чтобы поддержку получить от людей, разъяснять им смысл вот этого всего дела, а второе, стимулировать громады к развитию. Что значит стимулировать громады? Вот это имеет значение. Из чего состоит бюджет громады? Есть громады, которых только состоит из налога на землю и аренды земли. Но в нашей громаде, визирская я сейчас имею в виду, он состоит, слава богу, не только из налога на землю, а большая часть – это подоходный налог. То есть, кто дает подоходный налог? Предприятие, которое развивается на территории. Что должна делать громада? Стимулировать развитие бизнеса на своей территории. Чем больше будет предприятий, тем больше будет денег попадать в громаду. Это стимул. 
Но тогда надо поставить второй вопрос, если мы хотим укрупнять громады, что этот стимул не будет означать, что те деньги, которые попадут в громаду, их все опять заберут. Тогда громада не будет иметь стимул. Поэтому вот я ставил этот вопрос на совещании с председателем партии «Слуга народа», для того, чтобы мы продумали этот вопрос и обратили на него внимание при э, формировании принципов, которые определяются в бюджете. То есть, если мы говорим, что громада какая-то присоединяется более слабой к более сильной, тогда должны быть какие-то стимулы, то, то есть то более сильной громады, для чего она должна это присоединять. То есть, например, сказать, вы будете присоединять ту сумму, которую вы инвестируете туда, и, может быть, даже еще поощрим чуть больше, мы оставим уменьшим реверс на эту сумму. А вы, пожалуйста, инвестируйте и развейте это дело. Ведь это же государство выгодно и громадам. Тогда громады будут понимать, для чего им это нужно делать. Поэтому людям сейчас дали возможность, они начали понимать, вот некоторые, которые имеют возможности определенные, у которых есть промышленность, например. И вот теперь люди начинают смотреть. Громады уже начинают смотреть. Ага, значит, подоходный налог надо. Надо стимулировать развитие бизнеса, привлекать сюда бизнес. Надо земельный налог, чтобы был нормальный, чтобы люди все его платили, вот теперь будут смотреть. Надо, чтобы заработная плата минимальная была у всех нормальная, тогда будет подоходный налог, и все будут за этим смотреть. И смотреть будут сами громады. Поэтому я приветствую, когда государство развивает громады. В нашей стране, как правильно говорил Радзинский, реформы, если начинаешь, надо их продолжать, нельзя их останавливать. Это самая страшная штука. Поэтому я приветствую возможность укрепления громад, но она должна быть разумная. То есть не просто взять и сказать, вот эту громаду надо соединить с этой громадой, а нужно понимать последствия их соединения. Как, например, городские громады нам говорят, давайте город не имеет чем дышать, надо ему развиваться, территории надо дать. В результате получается, мы развиваем город, но те люди, которые жили в селе, ухудшат свое положение, потому что в городе другие экономические условия, тарифы другие, все другое, понимаете? Поэтому я бы делал бы немножко по-другому. Я бы сельские громады улучшал бы их, поднимал бы их до уровня определенного, стимулировал бы их, а потом бы говорил, возможно, такое соединение, или возможно, это будут города-спутники, которые рядом будут, как это на Западе делается. Не надо э, делать э, планов громадье, а надо мыслить глобально, а действовать надо локально, надо осторожно решать эти вопросы. Поэтому у нас в этой реформе есть множество нюансов, недостатков. Просто Нужно, чтобы те люди, которые работают с этой реформой, реально работают, не просто там говорят, что они эксперты, но никогда в жизни не занимались ничем, чтобы они давали заключение, объясняли, вот как э, вот это объединение громад повлияло на ту или иную территорию. Что изменилось, что надо сделать, потому что государство должно стимулировать процесс передачи полномочий вниз. Чем больше оно передает, но не только полномочий, но и деньги должны передаваться вниз, а то получается иногда интересная штука. Давайте мы профессионально-технические училища будем иметь, полномочия передадим вниз, а денег не дадим. Понимаете? Но такого, такого развития не будет. Или пусть предприятия, которые хотят иметь профессионально-технические училища, денег не платят, а пусть только бюджет платят. Так тоже не получается. Надо стимулировать всех, и надо, чтобы все участвовали, и все понимали, что если ты что-то берешь, то ты что-то вложи. Мы находимся в 21 веке. Здесь, понимаете, приказными методами действовать невозможно. Здесь надо чтобы люди сами почувствовали, что это такое. Вот, вот я сейчас приведу пример по Визерке. Что у нас происходит? Раньше как был сельский совет? Сельский совет был один, а люди как бы в свою сторону работали, сельский совет в другую. Сегодня уже депутаты работают вместе. Есть коллектив, есть команда развития, например, в сельском совете Визерск. Есть депутаты, разные депутаты. Там есть и э, учителя, есть и медицинские работники, ну, есть и фермеры, разные есть депутаты. Они совместными усилиями решают вопросы, с их мнением считаются, понимаете? И тогда они начинают понимать, что это их громада. Потому что у нас всегда такое желание, чтобы кто-то управлял. Понимаете, это же так самое просто, тогда барина надо вернуть, понимаете? А нам нужно сделать так, чтобы не барина вернуть, а чтобы люди почувствовали, что это их семья. И вот когда люди чувствуют, что это их семья, дом развивается. А когда э, только один хозяин в доме, а другие э, ну, не являются хозяином, они смотрят, как бы отсюда быстрее уехать. Поэтому наша задача наоборот сделать. Вот возник такой вопрос по ходу нашего с вами разговора. А, да, передали полномочия на места. Но не может, наверное, такого быть, чтобы в стране государство самоизолировалось от решения проблем э, в громадах. 
Тут и материальное участие, и планы по реформированию, тем более на балансе у громады образование и медицина, а здесь никак без государства не должно быть просто. И вот Александр Корниенко, глава партии «Слуга народа», приезжал в визирскую громаду. Вот он понимает, как государственный деятель, что без государства не обойтись. И наступает следующий этап взаимоотношений вот между громадами и государством. Есть ли это понимание и будет ли от государства громадам польза? Знаете, я хочу вам сказать, что надо дать должное, хотя и молодой человек Александр Корненко, но он ездит по, всему, по всей Украине. Он постоянно ездит. И вы можете увидеть там в Фейсбуке его репортажи. Он то в одной громаде, то в другой интересуется жизнью каждой громады проходит сам ногами, спрашивает у людей, и я вижу, что у него есть интерес, он понимает, о чем идет речь, и он может, как председатель партии, довести до народных депутатов, до президента страны, до кабинета министров, какие жизненно трепещущие проблемы есть у самих громад, что произошло в результате вот этого объединения, какие есть негативы, какие есть позитивы. Он это видит, слава Богу, хорошо, что он это понимает. И вот ездит и говорит, теперь у нас есть союзники, вот понимаете, одно дело, когда вы не можете достучаться до верху, тут, тут, вот, тут шумите, говорите, говорите. А знаете, как говорят, и вы говорите. А вот э, когда это уже понимают народные депутаты, то это совсем другое дело. И я скажу, что вот я благодарен Александру Сергеевичу, что он откликнулся. Вот когда он был в Коблево, он смотрел, я же его пригласил в Визерскую громаду. Сказал, давайте посмотрите, как живет громада, которая ну, более, не менее живет лучше, но экономически состоятельная и самостоятельная, ей надо стимулировать. И он согласился и приехал. Поэтому я ему благодарен. И я надеюсь, что он будет теперь доводить это до сведения руководства страны. И оно обратит на это внимание. В стране очень много проблем, на самом деле. Но желание должно быть. И поддержка, и понимание руководства страны, а это только может быть через обратную связь. И вот такая обратная связь – это поездки руководителя партии. Давайте обратим внимание на буклет, который создан и печатан в визирской громаде и распространяется для всех желающих. Бюджет визирской громады. Это была ваша позиция. Все, что тратится, все, что собирается, все должны люди видеть, они должны знать и понимать, как и чего формируется бюджет и куда будут тратиться деньги. Это вот пошагово то, что вы декларировали. Да, я хочу вам сказать, что мы добились того, что бюджет распечатан сейчас. Я выступал на педагогической конференции перед э, началом учебного года. Я просил э, всех директоров школ, педагогов, руководства отдела народного образования, чтобы эти буклеты были разданы и рассказаны, были уроки, где будет готовиться э, учитель, э, будет приезжать кто-то из сельского совета, начинают там руководитель финансовой службы, рассказывать детям, рассказывать родителям э, в коллективах, что такое бюджет, вот почему он такое происходит, потому что что такое бюджет? Это как карманы у человека в семье. Вот то же самое здесь. Это единый карман семьи большой, громады. И они должны понимать и участвовать вот в этом всем деле. И стратегию мы тоже будем ее распечатывать, точно так же доводить, объяснять смысл стратегии, смысл плана развития, почему делаются такие шаги, почему другие шаги, и как надо оценивать все с точки зрения цифр. Хочется сразу все сделать, но сразу все не получается. На самом деле у нас 420 километров громада очень большая, есть места, куда еще доехать невозможно. Мы сейчас должны многие вопросы сделать, но мы должны разъяснять людям, почему мы делаем этот шаг, почему мы делаем другой шаг. Почему один за другим, а не вот этот, но ну, впереди другого? Для того, чтобы люди это поняли, как развивать. Тогда они будут все это понимать, они будут понимать, что да, вот это наша громада. Они будут с удовольствием идти на выборы и выбирать. Я очень хочу, чтобы они сами выбирали своих депутатов и понимали ответственность депутатов. Ведь депутаты понимали ответственность, зачем они сюда пришли. Потому что не получается так, чтобы один раз тебя выбрали, ты ничего не сделал, и это вот. Ну, с другой стороны, один депутат ничего сделать не может, но он должен быть в команде. Он должен понимать, что это стратегия, и он тогда рассказывает всем, он понимает, что он рассказывает. У нас нет сегодня там деления политического, это очень правильно, потому что плохо, когда политическое деление идет в сельском совете, это неправильно. Но зато все настроены на одно дело, улучшение жизни человека. Не вопросы языка важны, не вопросы религии важны, они тоже важны. Но главное, это 
индекс человеческого развития, я бы так сказал, да, это больше, чем ВВП сегодня. Индекс человеческого развития, как люди улучшают свою жизнь, какое у них образование, какая у них медицина, какая у них вода, какая у них канализация, как чисто у них, как мусор убирается. Вот это людям интересно. И тогда, когда они понимают, они, мы готовим тогда деятеля, который будет уже заниматься общественной работой. Так, из таких людей можно потом и государственных деятелей выращивать. Да? Поэтому государство должно это поощрять. Ну и в заключение еще хочу обратить внимание на один буклет. Дикий телегул, единственный в Украине, сельский, ротари, клуб, визирка. Вот и здесь визирка отличилась, потому что э, в честь этого старого древнего села назван э, ротари, клуб. Э, способствовал изданию этого буклета. В нем красоты телегульского лимана, которому вы уделяете в своей и депутатской, и человеческой деятельности много, много внимания. Вот жители визирки, визирской громады должны видеть, что у них на территории находится и что нужно сохранять. Вы знаете, жителям визирской громады повезло, особенно визирки. У них же ведь не было телегул до того, как не было громады. А когда громада объединилась, у них появился телегул. Красивейшие места в Калиновке, в Кордоне, в Любополе, да, значит, ну и дальше там, значит, в Каирах, там, это уже не визирская игра, неважно, значит, в Коблево люди увидели, что такое Телегульский лиман. Кошары, вот это южные, значит. А Телегульский лиман, значит, имеет хорошую историю. Это замечательный лиман, в котором есть все. В нем есть более чистая вода, в нем есть рыба, в нем есть возможности, где появляются здесь птицы. Понимаете, когда много птиц приходят сюда, когда это заповедник такой, ну, под Рамцавскую конвенцию подходит, и здесь... Птицы слетаются на зимовку, лебеди, там, фламинго. А ковыль? Да, ковыль. Различные растения, растения да. красивейшие. Поэтому природа очень красивая. И люди должны ее знать, и поэтому мы это показываем. И тогда люди будут понимать, что надо этот лиман сохранять. Не выбрасывать в него все, грязь и все остальное, а сохранять его, потому что завтра нам надо жить с этим лиманом. Надо там приезжать туда отдыхать. И надо показывать вот эту жизнь телегула, вообще природу. Человека надо приручать к природе, чтобы он ее любил, а не чтобы он ее только использовал хищнически. Вот это самый главный вопрос. И если люди это поймут, то мы будем жить чистым воздухом, мы будем жить с, чистым, с чистыми реками, с чистыми озерами и с чистым морем. Спасибо за участие в программе. Депутат Одесского областного совета Олег Кутаталадзе был нашим собеседником. Да будет так. Всего Спасибо. хорошего. До свидания.